海洋，白月光相互依傍，手中花绽开了，悠悠芬芳。想为你唱一首高歌理想，漂流的我的梦，诉说东夏，让深情的思念。羽化成蝶，手中线放上了，忧伤离别。这温暖结成茧，遮挡风雪，让记忆停留在紫色岁月。流光溢彩的人生。长长，这弹指之间，一字一句难忘。彼岸花开，悠悠岁月，尘埃飞扬。在地震之前，这动物啊，比人还敏感。就是啊，就是呀、啊，这山上又冒出水源了。没看病啊？哎，都是征兆。冰姐，这几天大家都在传要地震了，你也小心一点，要不你跟小军也搬出来住吧？还真能地震啊？这个我也不清楚，反正多注意就是了。小心一点。行，听到了啊。一人做饭呢？哎，哟。老头子，吃饭了啊！别看，行，快放了啊！啊，这不行啊！地震了吗？啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
他们不叫我了。这从日起出来也有一个多月了吧，这老在家待着也不是个事儿，要不跟我干烧烤摊吧？我邻居帮我介绍了，明天去羊毛衫厂应聘。嗯，其实干什么工作啊，我倒是不挑，我现在最担心的，就是小军上学的问题。这学校不收没有城镇户口的孩子。哎，小军落户口的事儿，你跟我姐夫说了没有啊？他有没有熟人可以帮得上忙？我跟他说了，他还找人问了。眼下最实际的办法就是让小军落在他爸的城镇户口上。这不也是为了孩子上学吗？嗯、小军、芳芳，准备吃饭了啊！您是杜主任吧？哎，好，走，跟我进去吧。登过记了。主任，小兵啊，来，坐，来喝点水，谢谢。啊。小丁啊，我妈是个热心肠的人，她呀，谁要是看见谁困难啊，能想着能帮就帮。嗯，可这厂也不是我开的，是吧？这个招生这事儿啊，还得按照规定来。窦主任，我不会为难您的。您跟我说一下，厂里招工都有什么要求啊？啊，别的都还好说，就是我们厂今年吧有个新规定，这个年龄啊不能超过三十岁。嗯，那年龄的事情一点都不能通融吗？也不是不能，哎，这样吧，你先回去。你看啊，你的事儿呢，我也知道了；你的心思呢，我也明白。这样、啊，我跟领导商量商量，有什么消息我会通知你。行，那我就先回去了。哎，啊，谢谢窦主任，不客气。你怎么累成这样的？啊、嗯，路上又堵车了。不堵车也累啊，一坐坐那么长时间不能动。你这拿的是什么呀？给你买的，上海品装降压。上海降压啊？等去你外婆家的时候，提醒我带着啊，给你外婆尝尝。嗯、好。哎妈，你怎么戴上眼镜？花了，上回回来没看到。哎，小军啊，你这次期末考试考的怎么样啊？嗯，挺好的。
，在班里能排第几啊？大学不排名。那你们心里总有个对比吧？能排到前十名？差不多吧。咱们胖虎约我，我先出去了啊。啊，行。哎，对了，把你头发剪剪啊。腰疼不来了吗？不想在家听我妈唠叨，问我考试考的怎么样？我都大学生了，还问我班级排名。快快快，上线上线，快快快，抓紧时间来！压岁钱全供在这网吧。我告诉你啊，你这是没考挂的科，这一点也不丢人啊！人家要考了还挂了，那才丢人啊！像我这样。小军啊，小军。小军，怎么这么晚才回来呀？啊，头发也没剪，你这一下午都干嘛去了？去胖虎家看电影，看看时间忘了。你们俩看的吓唬电影啊？嗯。都看什么了？都是大片。哎，吃晚饭了吗？吃了。妈困了，洗洗睡了。行，你早点睡吧。嗯，冰箱里还有吃的，你要是饿了，自己拿出来热热吃啊。好，快睡。小军专门给你买的上海酱鸭，嗯，还是我们小军孝顺。外婆，您这话说的，我倒是想给您买，我也出不去。来，外婆，您吃。没关系。哎呀，来，你来，你来。外婆，您尝尝，要好吃的话，下回再多给你买点。别乱花钱了啊！对，不花钱的陪伴才是外婆最需要的，是吧，外婆？是啊，你到乡下来陪外婆。就不用到你家的烧烤店帮忙了，对吧？外婆，我觉得您这脑子一般，比一般年轻人转的都快啊！行吧，肯定不会得老年痴呆的。芳芳，你发射什么呢？我这不是在赞美我外婆的睿智吗？小军呐，以后啊，你在上海就别净惦记着我们了啊，把这个钱呢花在自己身上，照顾好自己的身体，外婆就高兴了啊。外婆，您放心吧，我在上海吃的好着呢。这回我走得急，就买了酱鸭。下回啊，我再多给你买点上海点心什么的。你不要再花钱了，不要乱花钱啊！马虎，哼！我给大爷带了，你回头那个带回去啊。你知道了。哎，小军啊，你没钱了，这这这还有吗？交钱！别别别，我家身份证都压您这儿了，你通了一下，就就就一个小时。
，谢谢啊，谢谢。看见没？没有一个回来的。胖虎啊，啊！我觉得你都熬瘦了，裤腰都肥了。嗯，我真应该去理个发了。你有钱吗？没有。我爸这两天出门上货了。你要是管我妈那儿抠点钱出来。真太难了，我妈呀，不单是对她自己抠，她对我也抠。出门不点钱，当天晚上必失眠。哎，我记得你刚去上海的时候，你不是说你妈给你偷偷揣了一千块钱吗？你快别提这事儿了，我刚发现的时候我还挺激动的，结果我仔细一看，纪念钞。我妈说纪念钞。也能市场流通，但他不建议我这么干。我觉得我们应该干点什么。你跟我想一块儿去。我知道该干什么。又挂了。哎呦，又玩电子游戏啊！你们俩注意点眼睛。嗯，好。虎虎，妈出门一趟啊。哦，阿姨再见。嗯，阿姨再见。还跟我说生意不好做，你这不睁着眼睛说瞎话呢？你这是没算成本，那除去成本，你这是富裕。对，赔了呗。我觉得这样特别不好，你这算是偷，我这是帮凶。这这怎么是偷呢？我自己家的东西，我我爸妈挣钱，那不也是给我花吗？你再说了，咱俩现在是自力更生，你自己赚钱自己花去。U 盘怎么卖啊？我就快收摊了，五十，卖你四十五。尹姨，在干嘛呢？这个不明显吗？创业呢？花儿摆的还挺大，行。亚军。你是看不见我吗？看见了，看见了，你不跟我打招呼。嗨，算了，我先走了。哎哎哎，你来你就来了，虎哥晚上请你吃饭啊。来，太阳，请你吃饭。哎，收东西。哎，可是，啊，我还要赶着去当家教。你，当家教啊？怎么了？只许你们上海回来自主创业。瞧不起江苏省内的自食其力啊！你教什么呀？英语。英英英，我怎么记得你那英语成绩跟我差不多呀？你别误人子弟啊！别胡说，我考过英语四级了。丁小军，你四级考了多少分？我还没考呢。我还以为你会是第一波呢。哎呀，这就别说学习的事儿了。你哎，什么时候咱去水库？哎，可以啊，你改天跟我说。我先俩人去上课。啊，拜拜。这怎么还忧郁上了？现在，走，让我们重返部落。别扯那儿了，看一天了，再看这眼就瞎了。
爸，我我出去一下啊，老丁叫我。啊，啊，大伙，哎，你过来。给你和丁小军啊，一人留了一个 M P 三，啊，来，老、啊、爸不用不用，他听我唱就行，我我我我我，你看，知不知道？跟我装样儿呢，这个是，谢谢爸，爸，那我走了啊，啊，哎，果果，啊，妈刚洗的苹果呢。拿一个，快一点，我拿一个。哎，等会儿，我拿一个。哎，我那个，我那个盘。不不不，我要你干什么？你还我我我，不是几猴急的钱财。真小子，我我操！哎，老高，你过，你过，你你是我站住！哎呀，这这怎么又打上了呢？老高。哎，小军，谢谢。哎，哎，哎，你回来了。潘国爸，哎，你怎么来了？嗨，啊，这这这，哎呀，我顺道看这水果挺新鲜，我给你买点，尝尝。买什么水果呀？小军，先把车塞进去啊。哎，来吧，这这这，胖虎说你们俩都愿意吃的水果。谢谢叔叔。啊，这小伙子长得，上大学就不一样啊。<笑>方便吗？跟你说两句话。什么事啊？孩子的事儿。嗯小军，你跟胖虎到底用钱去干什么呀？你们是不是去网吧玩游戏了？妈妈知道，现在有特别多的孩子都沉迷于上网。你要是也这样的话，那妈妈就太失望了。我没有。你这么看着我干什么？我说了我没有。那你拿钱去干嘛？你要是需要用钱，你可以告诉我，但你不能再去做那些偷偷摸摸的事儿。我知道自己在做什么，我已经是个成年人了，我可以对自己的行为负责任，我不需要你什么事情都管着我。申请材料我都带过来了，像你这种情况呀，也不是没有。我们可以给你打个报告，但是呢，能不能办下来，还不好说。那之前像我这种情况的家庭都是怎么办下来的呀？我这么跟你说吧，目前呀、啊、还没有办下来的，而且啊现在去啊时间也不一定来得及了。这落户审批呀、啊，就得半年时间
，就算办下来，孩子也不一定赶上报名上学了。那我先把申请收了一下吧。哎，谢谢啊。好，慢走啊。嗯。客边客栈的去对面，那是街道办郝主任小舅子开的店。你好，柯子啊，你是店老板吧？对。我想跟你打听一下，街道办的好主任都什么时候在啊？他啊，开会，忙，讲不清楚。到底什么事啊？嗯、呃，我想给小孩办户口。办城镇户口？嗯。那你儿子城镇户口？嗯，我不是啊。你这事情不好办，你就算是申请了，也不见得能批。小二我还是今年上学啊？嗯，啊，还有半年。半年，你这个走程序也要半年时间。嗯，那您看一下，帮我想个办法。我就是想跟郝主任见一下，跟您当面说一下这事儿。姐夫这个人，正直又很没适应。算了，你没学好不容易，肯定给你帮忙啊。行，那我等您消息啊。他明天出差回来，我就我就帮你讲。好，那我过两天过来。哦，好，谢谢啊。没事，不客气。慢走啊。就去玩游戏的吗？不是，你怎么不玩了？看我都不玩了。不是，那我入坑的是你啊！这这说埋就埋的也是你，我得了一怎么办啊？咱们部落的荣耀怎么办啊？哎呀，是你去哪儿啊？这是要？李克怕回家。真辛苦，你先忙好主任，那我就先走了。哎，啊，好，再见，郝主任。哎，再见啊,啊。哎，郝主任，放包里啊。郝主任，慢走。哎，我的裤子弄完了吗？啊，弄好了。我给你包起来啊。哎。哎您是街道办的郝主任？啊，对呀、啊。郝主任你好啊，我是丁小军的妈妈。啊，我之前啊，跟您的亲戚说，让他跟您说一下帮孩子办户口的事儿。我一直都想当面拜访您。你这不爽呢、哎？别人家才三十，没影响嘛。我能给他开新居啊，都是公家的事情，是的。是的。这年小了，你想开多少户？啊？明显。哎，来了哈，一切等会了啊。你让他等一下。行，自己回看看啊。哎，好。我儿子上学的事情办的怎么样了？我已经跟侯主任讲过了，肯定优先给你办啊，是的。这种事情你吵什么多难看，你回去等我。你带我去见侯主任，我要当面跟他讲。你什么意思？你就是不相信我了？
，是你求我办的事情啊！你你这样不想办了，行，我晚上就跟我姐夫讲。我现在就去见你姐夫。哎哎哎哎哎！你不要，你不要闹！我姐夫不在，我姐夫不在，你干嘛事啊？你良心长哪儿了啊？这良心被狗喂吃了啊？你走吧。小丁同志，哎，你们家的情况我已经了解了，我不敢打保票的跟你说，孩子上个户口这事儿肯定能给你办成，即便户口真的申请下来，也要交三千块钱的落户费，这个钱对你来说可是一个不小的数字。我倒是觉得呀、啊，你让孩子在乡下落个户口，不就上个小学吗？郝主任，劳您费心了，您帮我办吧，钱的事情我来想办法。李秘书，妈妈，我吃饱了，去外面玩了。嗯，哎，小军，慢点跑。小军的事儿办的怎么样了？嗯，还在办呢。我听着村里的干部说呀，像小军那种情况呢，嗯，都得在村里上。不行啊，你就把小军送回来吧，我还能带带。我还是觉得小女的教育水平会好一点，你让我再想想办法。那户口你能办下来吗？我去街道问了，说可以办，但就是手续麻烦一点，得花钱吧。嗯，那你钱够吗？够，妈，你别操心了啊。家里的条件你也知道，多了我也没有。这是啊，这几年给小军存的钱，你拿着啊。妈，这钱我不能要。我让你拿着就拿着，够了最好，不够的话呀，妈还是那句话，别硬撑着，不行就回来。嗯、这女人呐，就是命苦。不是为男人活着，就是为孩子活着。哎，什么时候也能为自己活着呀？我跟你说个事儿，小军落城镇户口才能上小学，街道办给信儿了，落户口要三千块钱，这钱咱俩一人一半。你不说话什么意思呀？这钱你给还是不给？我儿子姓啥？他姓什么都是你儿子。我儿子姓傅，不姓傅。行。
那我儿子户口落到我这儿，什么事儿都进不那不可能。那没得了。这法院判的抚养费你一分都没给过，现在儿子要读书了，这钱你必须给。我没钱。哎，你不是有个男朋友吗？日本那个。他我说儿子的事儿，你别我说别的。你今天要是不给钱，我就不走。那你带着。你耍无赖是吧？行，你耍无赖我也耍。拿，随便拿，有多少拿多少。干什么？别来劲啊！我跟你说，丁明梅，你放手！我也不能拿。放手！走，走，滚！婚事你要离的，你把儿子给我带走了，还改姓丁。三年了，你都没让我去见过他。你现在想要钱了，你想到我了是吧？你想要钱是吧？想要钱是吧？等着，给，滚。妈妈，我一起吹泡泡。妈妈不吹，妈妈没有小军吹的好。小军，妈妈跟你商量个事情好不好？你要不要回乡下跟外婆一起生活？不，我要妈妈。可是你要上学呀。不，我要妈妈。丁美云在家吗？我就是啊，你好，嗯，有您一个从国外寄来的汇款单，请签收一下。咱俩签个字。
我找到你父亲的时候，说是为了宣传你，他很高兴的接受了我的采访。你会原谅他吗？他现在已经六十多岁了，永远不会。我想，对于那件事情，他也不会原谅自己。所有人都爱讲一个大道理，只有失去的时候才知道珍惜。这个大道理是真的，值得把它做成手机屏保，时刻提醒自己，对身边的人要掏心掏肺的好，要不顾一切的好。因为失去就像癌症一样，当我们还不知道的时候，就已经开始了。一直被我妈这么保护着长大，我得到了她很多求之不得的东西。但那时候我总觉得青春就是要挥霍，把浪费叫体验。其实我不知道，大一的时候他就查出癌症了，哪怕自己得了癌症，还在天天给你挣学费。衰老和离开，比长大要快，快很多。草木才懂得你的孤独，像绿春天的风，就懂开寒冬的路。时间数着脚步，爱升华着温度，用守护当屋檐，遮挡着大雨淹没。